আচ্ছা আমাদের মনে রাখতে হবে প্রিপোজিশন মূলত দুইটা কাজ করে জাস্ট দুইটা কাজ মনে রাখতে হবে এটা অলরেডি আমি কিন্তু এর আগে ক্লাসগুলো তো বলেছি দুটা কাজ কী করে প্রথমত হচ্ছে সে কোনো নাউন বা প্রনাউনকে বাক্যর সাথে যুক্ত করবে কিন্তু কোনো বাক্য সাথে বাক্যকে যুক্ত করবে না বাক্য সাথে বাক্যকে কে যুক্ত করে কনজাংশন এটা মনে রাখতে হবে এই ব্যান্ড একই ধরনের দুটা পার্টস অফ ইসুইসকেও প্রিপোজিশন যুক্ত করে না একই ধরনের দুটো পার্টস অফ ইসুইসকে কে যুক্ত বা বিযুক্ত করে সেটাও কনজাংশন আমরা কনজাংশন আসলে একটু পরে বলবো তো প্রিপোজিশনের কাজ হচ্ছে দুটা জাস্ট দুটা মনে রাখো এবার বিসিএসও কিন্তু আসছে চল্লিশতম বিসিএসও প্রিপোজিশন থেকে প্রশ্ন ছিল তুমি কিছু পরে বুঝার দরকার না তুমি নিয়ম জানো বাক্য থেকে ইলেক্স এটা না বুঝলেও সমস্যা নেই তুমি উত্তর দিতে পারবে যদি তোমার নিয়ম জানা থাকে তো প্রিপোজিশনের কাজ দুটো কি প্রিপোজিশনের কাজ দুটো হচ্ছে প্রথম কাজ হচ্ছে প্রিপোজিশন বাক্যের সাথে কোনো নাউন বা প্রনাউনকে যুক্ত করে এটা হচ্ছে এক নাম্বার কাজ দু নাম্বার কাজ হচ্ছে প্রিপোজিশন বাক্যের সাথে কোনো নাউনের সমকক্ষ কোনো শব্দ বা শব্দগোচ্ছকে যুক্ত করে দাঁড়ছে না আর কিচ্ছু লাগবো না তোমার প্রিপোজিশনের প্রথম কাজটা কী বলেছি কোনো নাউন বা প্রনাউনকে বাক্যের সাথে যুক্ত করবে নট বাক্যের সাথে বাক্যকে বাক্যের সাথে কোনো নাউন বা প্রনাউনকে যুক্ত করবে এক এক নাম্বার কাজ দু নাম্বার কাজ হচ্ছে কোনো নাউনের সমকক্ষ কোনো শব্দ বা শব্দ গোচ্ছকে যুক্ত করবে দ্যাট মিন্স এটাকে যদি আমি সহজে বলি জিরানকে যুক্ত করবে নাউনের সমকক্ষ শব্দ হতে পারে শুধু জিরান জিরানকে যুক্ত করবে আর আরেকটা যদি বলি তাহলে হচ্ছে শব্দ গোচ্ছ যদি বলি সেটা হচ্ছে যে নাউন ফ্রেসকে যুক্ত করতে পারে সেটা আমরা বলতে পারি আচ্ছা আমরা এখন একটু তাহলে উদাহরণে চলে যাচ্ছি প্রিপোজিশন যেহেতু আমরা আর আলোচনা করব না এখানে আলোচনা দিয়ে আমরা শেষ করব তো প্রথমে যেটা করব আমরা প্রথমটা কি করব নাউনকে কিভাবে যুক্ত করে যেমন আমি যদি লিখি আই এম ওয়েটিং ফর কামাল খেয়াল করো এই যে পুরো বাক্যটা এই বাক্যটার সাথে কে যুক্ত করেছে কে যুক্ত করেছে হ্যাঁ প্রিপোজিশন আর এই এটা হচ্ছে একটা নাউন নাউনকে কে যুক্ত করলো প্রিপোজিশন আর এটা হচ্ছে একটা বাক্য তাহলে পুরো বাক্যটাকে কে যুক্ত করলো প্রিপোজিশন কাকে যুক্ত করলো নাউনকে তার মানে প্রিপোজিশনের কাজ হবে কোনো নাউন বা প্রনাউনকে যুক্ত করা তার নাউন তাহলে নাউনের উদাহরণ দেখলাম কি উদাহরণটা হচ্ছে দেখো এই অংশটা হচ্ছে পুরো একটা বাক্য পরের আগের অংশটা পরের আগের অংশটা হচ্ছে তোমার একটা পুরো বাক্য ঠিক আছে তো বাক্যটার সাথে এই যে কামাল শব্দটা কি একটা নাউন এটা একটু একটা প্রপার নাউন তার মানে নাউনটাকে কে যুক্ত করলো এই যে এই শব্দটা তার মানে যে শব্দটা কোনো নাউন বা প্রনাউনকে একটা বাক্যর সাথে যুক্ত করে তাকে বলা হচ্ছে ফ্রি প্রিপোজিশন তার মানে এখানে পরটা হচ্ছে প্রিপোজিশন কামাল হচ্ছে এখানে নাউন ওয়েটিং হচ্ছে এখানে হচ্ছে মূল বার্ড বা প্রিন্সিপাল বার্ড বলতে পারি আর এমটা হচ্ছে অক্সিলারি বার্ব আর আইটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট এবং এটা হচ্ছে একটা প্রোনাউন পার্টস অফ স্পেস হিসেবে যদি বলি তাহলে সেটা হচ্ছে একটা একটা প্রোনাউন তার মানে এটা প্রোনাউন এটা অক্সিলারি বার্ব এটা মেন বার্ব এটা প্রিপোজিশন এটা হচ্ছে নাউন প্রপার নাউন এটা এখন কি ক্লিয়ার তার মানে নাউনটা কি করলো পুরো বাক্যটার সাথে এই বাক্যটার সাথে এ ফটার দ্বারা এই পটটা কি করলো পুরো বাক্যটার সাথে কামা এই নাউনটাকে যুক্ত করে দিল তো প্রোনাউনকে কিভাবে যুক্ত করে দেখো যেমন আমি যদি লিখি আই ওয়ান্ট টু মিট উইথ ইউ ইউটা কি প্রোনাউন তা ইউটাকে কে যুক্ত করছে এখানে উইথ কার সাথে যুক্ত করলো এ পুরো বাক্যটার সাথে তাহলে এখানে আমাকে যদি বলে উইথটা কি তাহলে উত্তর কী হবে প্রিপোজিশন তাহলে কি বোঝা গেল এই যে অংশটা আমরা কি বুঝছি তার মানে প্রিপোজিশনের কাজ হবে পুরো বাক্যটার সাথে কোনো নাউন বা প্রনাউনকে যুক্ত করা এটা হলো এক নম্বর কাজ গেলো দু নম্বর কাজটা কি যদি আমি এখানে লিখি আই হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট ইন রিডিং আমরা মডিফায়ারের ক্লাসে শিখেছিলাম এখন তুমি বলো তো রিডিংটা নিচে দাগ দেওয়া আছে এটা মডিফায়ারের ক্লাসে যদি আমি বলি গত ক্লাসে বলছো ওটা উত্তর কী হবে জিরান কারণ হচ্ছে জিরান হচ্ছে প্রিপোজিশনের পরে আইন যে যুক্ত বারবার সেলাইলো জিরান যদি কোনো বাক্যে সরাসরি সাবজেক্ট হয় জিরান অথবা অবজেক্ট হলেও জিরানটা হয় আর কীভাবে হয় 
সেটা তো জেরা হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমরা জিরা এই পার্টস অফ স্পেস ক্লাসে তাহলে এখানে এই যে জিরানটা জিরানটার কাজ কি করে জিরানটা একের সাথে বারবেরও কাজ করে আরেক সাথে নাউনের কাজ করে তাহলে এই যে বলছি যে নাউনের সমমর্যাদা সম্পূর্ণ কোনো শব্দকে যুক্ত করবে তাহলে নাউনের সমমর্যাদা সম্পূর্ণ শব্দ কে এখানে রিডিং রিডিংকে কে যুক্ত করলো এখানে ইন তাহলে আমাকে ইনের নিশা দাগ দিয়ে দিল তাহলে উত্তর কী হবে প্রি পজিশন ঠিক আছে তো বুঝে গেল তার মানে এটা হলো নাউনের সমমর্যাদা সম্পূর্ণ তাহলে এখন হচ্ছে নাউনের সমমর্যাদা সম্পূর্ণ কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বলেছে তাহলে এটা গেল শব্দ এটা তো শব্দ গুচ্ছ না গুচ্ছ হওয়ার জন্য শর্ত কি খুব কম পক্ষে দুটো হতে হবে অর্থাৎ এটাকে ফ্রেজ বলা হয় ফ্রেজের বাংলা বাংলা হচ্ছে শব্দ গুচ্ছ বা শব্দ সমষ্টি তাহলে এখানে আমরা একটু যদি চলে যাই আমরা যদি এখানে লিখি দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল তাহলে এখানে দেখো এটা একটা ফ্রেজ এটা কেন ফ্রেজ হলো দুটো শব্দ এটা পুরোটাকে যদি আমি বলি ফ্রেজ আর আলাদা আলাদা যদি বলি তাহলে এটা হচ্ছে আর্টিকেল বা ডিটারমিনেন্ট আর এটা হচ্ছে একটা নাম কিন্তু আমি যদি পুরোটাকে চিন্তা করি পুরোটাকে চিন্তা করলে এটা কী হবে এটা একটা ফ্রেজ হবে এবং এটা একটা নাউন ফ্রেজ হবে তার মানে এখানে দেখো নাউনের সমমর্যাদা কোনো শব্দকে বাক্য সাথে যুক্ত করলো আর এখানে হচ্ছে নাউনের সমমর্যাদা সম্পূর্ণ কোনো শব্দ গোচ্ছকে যুক্ত করেছে ফ্রেজ এবং ক্লজের মাঝে মূল পার্থক্য হচ্ছে ফ্রেজ দ্বারা কতগুলো শব্দ পাশাপাশি বসবে ওখানে সাবজেক্ট থাকবে না অর্থাৎ সাবজেক্ট বাড়বে এই টাইপের কোনো কথা থাকবে না অর্থাৎ কতগুলো শব্দ বসবে আর ক্লজের কথা সত্য হচ্ছে সেখানে হচ্ছে সাবজেক্ট এবং বারবের অপশন থাকবে আমরা যখন ফ্রেজ ক্লজ আইডেন্টিফাইয়ের ক্লাসে যাব তখন আমরা সেটা দেখব কীভাবে ফ্লে ফ্রেজ হতে পারে কীভাবে ক্লজ হতে পারে তবে এখন তুমি শুধু জেনে রাখো দুই বা ততোধিক শব্দ যদি পাশাপাশি বসে তাদেরকে একসাথে ফ্রেজ বা শব্দ গুচ্ছ বলে বাংলাতে আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে প্রি পজিশনের ক্লাসটা আমার এই এই জায়গাতেই শেষ আমি প্রি পজিশন নিয়ে আর কিন্তু আলোচনা যাচ্ছি না আমি কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথম পাঁচটা প্রি পজিশন নিয়ে এখন কে মো তার কোনো প্রবলেম বুঝছো ক্লিয়ার তিনটে জিনিস আমরা দুটা জিনিস মনে রাখলে হবে প্রথম হচ্ছে প্রি পজিশন নাউন বা প্রনাউনকে যুক্ত করবে আর দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে প্রি পজিশন কোনো নাউনের নাউন জাতীয় কোনো শব্দ বা শব্দ গোচ্ছকে যুক্ত করবে দ্যাটস অ্যান আপ আর কিছুই লাগবে না প্রি পজিশন কনজাংশনে চলে আসি আমরা কনজাংশনের শব্দর অর্থ কী কনজাংশনের বাংলা অর্থ হচ্ছে সংযোজক সংযোজক অব্যয় কনজাংশনকে যদি আমরা বলি তাহলে হচ্ছে আমরাকে এটাকে সংযোজক অব্যয় বলতে পারি যে এটা কাজ হলো সংযোগ করা কিন্তু আসলে কনজাংশন শুধু সংযোজন করে তা কিন্তু না এ একে তার বিব বিয়োজনও করতে পারে অর্থাৎ আমি যদি সিম্পলি বলি কনজাংশনের সংজ্ঞাটা হচ্ছে কনজাংশনের সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে শব্দ যে শব্দ অন্য কোনো শব্দকে সরি অন্য একে জাতীয় দুটি পার্টস অফ স্পিসকে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করে অথবা কোনো হচ্ছে যে দুটি বাক্যকে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করে সেটাকে বলা হচ্ছে কনজাংশন তার মানে কনজাংশন আমরা সংজ্ঞাতে যেটা শিখলাম কনজাংশন একাধারে দুটা কাজ করে দুই ধরনের কাজ করতে পারে প্রি প্রদর্শনে দেখে আসছে দুটা কাজ করে কনজাংশনে কিন্তু দুইটা কাজ করে কনজাংশন দুটা কাজ কি একটা কাজ হচ্ছে একটা কাজ হচ্ছে তোমার হচ্ছে একটা বাক্যের সাথে আরেকটা বাক্যকে সংযুক্ত করবে অথবা বিযুক্ত করবে এটা হলো কনজাংশনের মূল কাজ আরেকটা কাজ হচ্ছে কনজাংশনের একই ধরনের দুটি পার্টস অফ স্পিসকে সে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করতে পারে তার মানে পার্টস অফ স্পিসকে একই ধরনের হতে হবে শর্ত হচ্ছে একই ধরনের হতে হবে একই ধরনের না হলে সে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করতে পারে না কিন্তু কনজাংশন কখনো এটা করবে না একটা বাক্যের সাথে একটা শব্দকে যুক্ত করবে একটা বাক্যের সাথে আর একটা শব্দকে যুক্ত করবে এই কাজ কনজাংশন করে না কনজাংশন করবে একটা বাক্যের সাথে একটা বাক্যকে সংযুক্ত বা বিযুক্ত অথবা একই ধরনের দুটি পার্শ্ব স্পিসকে সংযুক্ত বা বিযুক্ত আমরা এখানে একটু উদাহরণে চলে যাচ্ছি আমরা এটা সবাই জানি সংযুক্তটা যখন করে এটা আমরা সবাই জানি সংযুক্ত নর্মালি অ্যান্ড দ্বারা করা হয় যেমন আমি যদি বলি যে হি ওয়ান্স টু বি এ বিসিএস ক্যাডার অ্যান্ড হি ইজ সিস্টার ওয়ান্স টু বি এ ব্যাংকার 
তার মানে এখানে দুটো বাক্য আছে দেখো এই একটা বাক্য দেখতে পাচ্ছি আমরা আর আরেকটা বাক্য কোনটা এই একটা বাক্য তার মানে এই দুটো বাক্যকে যুক্ত করলো কে অ্যান্ড তার মানে এখানে অ্যান্ডটা হচ্ছে কনজাংশন শুধু অ্যান দ্বারাই বাক্য যুক্ত হবে তা কিন্তু নাম বাক্য অন্য দ্বারাও যুক্ত হতে পারে যেমন It was long time since we had met each other. Khyal karo. তাহলে এখানে দুটো বাক্য আছে দেখো ইট ওয়াজ তাহলে এখানে বাক্য হলো সাবজেক্ট হলো ইট ওয়াজ হচ্ছে বার্ড আর বাকি তোমার দ্বারা দরকার নাই একটা বাক্য উই হ্যাড ম্যাট আমার মার্কেট ডিস্টার্ব করতেছে তো এখানে দেখো এটাও ডিস্টার্ব এখানে দেখো খেয়াল করো তাহলে ইট ওয়াজ লং টাইম সিন্স উই হ্যাড ম্যাট ইচ আদার অর্থাৎ আমরা যে একজন পরস্পর পরস্পর সাথে দেখা করেছি এটা অনেক সময় আগে আমরা দেখা করেছি অর্থাৎ অনেক দিন হয়ে গেছে এটা আমরা বুঝেছি যে ইট ওয়াজ লং টাইম এটা দীর্ঘ সময় সিন্স উই ম্যাট ইচ আদার মিচ আদার তো আমরা এটা কিন্তু ওই যে কি যে বলে রাইট ফর্ম অফ বার্ড যেটা সরি সাবজেক্ট বার্ড এগ্রিমেন্ট যখন আমরা শিখবো সাবজেক্ট বার্ব এগ্রিমেন্টের মধ্যে পড়ে না অবশ্যই এটা রাইট ফর্ম অফ বার্বে পড়ে রাইট ফর্ম অফ বার্বে ক্লাসের মধ্যে আমরা সেন্সের ব্যাপারগুলো শিখবো সেন্স দ্বারা যদি দুটি বাক্যকে যুক্ত হয় তাহলে প্রথম অংশটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় পর অংশটা হবে ফার্স্ট ইনডিফিনেট সেন্সের আগের অংশ যদি ফার্স্ট ইনডিফিনেট হয় পর অংশ হবে ফার্স্ট পারফেক্ট আমরা সেটা পার্টস অফ ইয়ে সরি কী যে বলে রাইট ফর্ম অফ বার্বে ক্লাসে শিখবো যদি তোমার এখানে আলোচনা বিষয় না কেন একা আমি যদি সব প্রসঙ্গ নিয়ে আসে তাহলে তোমার মাথায় সেটা ডুববে না আমরা এখন সিন্সের ব্যাপারটা এখানে দেখতেছি তার মানে এ বাক্যটাতে সিন্সটা কি কোন জাংশন সে কী করলো এই অংশটার সাথে এই অংশটাকে যুক্ত করেছে তার মানে আমরা এটা দেখলাম আমি যদি এখানে আরেকটা দেখি তাহলে সংযুক্ত দেখলাম বিযুক্ত একটা দেখো বিযুক্ত কিভাবে করে বিযুক্ত নর্মালি হচ্ছে অর বা বার্ড দ্বারা করা হয় তো এখানে আমরা যদি লিখি যেমন I want I wanted to meet with him but but he didn't but did not এটা এখানে কিন্তু এই বাক্যটা এখানে শেষ মানে এখানে ডিড এন্ড ডিড নট দ্বারা বোঝাচ্ছে বাট শেষ চায়নি অর্থাৎ আমি এখানে বাক্যটা যদি লিখি তাহলে হি ডিড নট ওয়ান্ট টু মিট উইথ মি হবে কিন্তু এটা নর্মালি লেখা হয় না এটা লেখলেও কোনো সমস্যা নাই তুমি এটা এরকম লিখতে পারো হি ওয়ান্ট টু আই ওয়ান্ট টু মিট উইথ হিম বাট হি ডিড নট ওয়ান্ট টু মিট উইথ মি এটা লিখতে পারো কিন্তু তুমি যদি এই অংশটা যদি বলো বাট হি ডিড এন্ড বা ডিড নট তাহলে কিন্তু পুরো বক্তব্যটা এখানে চলে আসছে তাহলে এখানে খেয়াল করো এই যে একটা বাক্য এখানে একটা বাক্য আছে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি আর ডিড নট হচ্ছে এখানে মূলত হচ্ছে ভার্ব তাহলে এই বাক্যটার সাথে এই বাক্যটাতে বিযুক্ত করছে কে বার তার মানে বারটা হচ্ছে এখানে কনজাংশন তার মানে কনজাংশনের মধ্যে কনজাংশনের মধ্যে যেটা হবে যে কোন একটা বাক্যকে যুক্ত বা বিযুক্ত করে এটা হলো প্রথম দাপ দ্বিতীয় দাপটা কি বলেছে একই ধরনের পার্টস অফ স্পিচকে যুক্ত বা বিযুক্ত করে একটু দেখি আমরা একটু আগে যে উদাহরণটা আমরা দেখেছিলাম ডু অর ডাই খেয়াল করো যে ডু অর ডাই তাহলে এখানে দোনোটা কি কোন পার্টস অফ স্পিচ এটা কি এমন যে এটা নাউন এটা অ্যাজেকটিভ বা এটা নাউন এটা ভার্ব এরকম তাহলে কি হলো দুটে ভার্ব তার মানে একই ধরনের দুটো পার্টস অফ স্পিচকে যখন দেখবা যুক্ত বা বিযুক্ত করছে তাহলে সেটাই হবে কি কনজাংশন তার মানে এটা বিযুক্ত করলো এখানে যদি আমরা লিখি যে কামাল অ্যান্ড জামাল কামাল অ্যান্ড জামাল আর ফ্রেন্ডস 
কামাল এবং জামাল হচ্ছে যে বন্ধু না কামাল এবং জামাল আর ফ্রেন্ডস লিখলে এটা এখানে বাক্য তো সাবজেক্ট হচ্ছে কামাল এবং জামাল দুইজনই তাহলে দেখো এই বাক্যতে এই বাক্যটাতে সাবজেক্ট হচ্ছে দুইজন শুধু কামালও সাবজেক্ট না জামালও সাবজেক্ট না কামাল এবং জামাল দুটোই সাবজেক্ট এই দুটা সাবজেক্টকে যুক্ত করেছে কে অ্যান্ড এবং তুমি খেয়াল করো এমন না যে এটা হচ্ছে কি যে বলা হচ্ছে নাউন এটা কিন্তু অ্যাজেক্টিভ এরকম না কিন্তু এটাও নাউন এটাও নাউন তার তার মানে দেখলাম আমরা যে একই ধরনের পার্টস অফ স্পিচকে যুক্ত বা বিযুক্ত করলে সেটা হবে কনজাংশন তো তোমরা সিন্সের একটা উদাহরণ দেখেছো না তুমি খেয়াল করো একটা বাক্য একটা শব্দ একাধারে প্রিপোজিশনও হতে পারে একাধারে কনজাংশনও হতে পারে কিন্তু বাক্যের ব্যবহারের উপরে আমরা একটু দেখি উদাহরণটি যেমন আমরা যদি লিখি ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সকালে বলে সীতাকার বাপ এখানে এটা যদি কনজাংশন হয় তাহলে এগুলো তো বাক্য থাকতে হবে বাক্যের সাথে বাক্যকে যুক্ত করা কম যাচ্ছেন কিন্তু বাক্যের সাথে কোনো নাউন বা প্রনাউন অর্থাৎ সিঙ্গেল শব্দকে যখন যুক্ত করবে দেখবে তখন সেটা হচ্ছে প্রি প্রতিষ্ঠান সিঙ্গেল শব্দকে অথবা শব্দ গুচ্ছকে কিন্তু বাক্যকে সে যুক্ত করবে না কম যাংশনের কাজ হবে দুইটা বাক্যের সাথে বাক্যকে যুক্ত করবে অথবা একই ধরনের পার্শ্ব বিশ্বকে যুক্ত বা বিয়ে যুক্ত করবে একটু আগে দেখি তার মানে এখানে সিঙ্গটা কি প্রি প্রতিষ্ঠান কারণ সে মর্নিংকে যুক্ত করেছে খেয়াল করছো আচ্ছা এখানে দেখো The patient The patient had died Before Before the doctor Before the doctor came It acta udharan Arakta udharan amra dekhi I stood Before You এই বিপুর নিশো দাগ এই বিপুর নিশো দাগ উত্তর কোনটা কি বুঝে গেল দেখছো একই ধরনের শব্দ বাক্যের মধ্যে ব্যবহারের উপর ডিফেন্ড করে সে বিভিন্ন রকম হয়ে যেতে পারে এখানে দেখো একটা কনজাংশন কেন হলো কনজাংশন হলো এই একটা বাক্য দেখো দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইট এটা একটা বাক্য দ্য ডক্টর কেম এটা একটা বাক্য এখানে দ্য ডক্টর সাবজেক্ট কেম হচ্ছে ভার্ব এখানে দ্য পেশেন্ট হচ্ছে সাবজেক্ট আর হ্যাড ডেড হ্যাড হচ্ছে অক্সিলারি ভাব আর ডায়েট হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভাব তার মানে এই অংশটার সাথে এই অংশটা যুক্ত করেছে কি এই বাক্যটার সাথে এই বাক্যটা বিফোর এখানে খেয়াল করো এই বিফোরটা কিন্তু এই যে একটা এটা যে একটা বাক্য এটা তুমি কীভাবে বুঝছো এই যে দেখো এখানে সাবজেক্ট আছে এখানে বার্ব আছে এরপরে দেখো এখানে কিন্তু সাবজেক্ট এবং বার্ব এই ধরনের কোনো কথাবার্তা নেই আছে এখানে শুধু একটা ওয়ার্ড আছে এবং সেটা হচ্ছে প্রনাউন তাহলে প্রনাউনকে বাক্যের সাথে যুক্ত করে কে প্রি পজিশন তাহলে তোমাকে এই বিফোরটা হচ্ছে এখানে প্রি পজিশন আর এখানে বিফোরটা হচ্ছে কনজাংশন এখন কি আমরা প্রি পজিশন এবং কনজাংশনের পার্থক্যটা কি মূলত বুঝেছে এবার তাহলে আমরা এখন চলে যাব কোথায় ইন্টারজ্যাকশনে তোমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ে এগুলো কিন্তু আর তোমার বাসা আর পড়া লাগবে না তুমি এমনি পারবে যদি তুমি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে আর ক্লিয়ার না থাকলে তুমি সারাদিন দেখ কেউ কেউ আছে না যে সারাদিন সারা রাত পরে তারপরে সকালবেলা পরীক্ষার হলে গেলে আর ভালো করে পারে না মূল কারণ হচ্ছে ওই যখন পড়ছো ওর মন ওখানে ছিল না অথবা সে জিনিসটা বুঝে পড়ে না এই দুটা কারণ আচ্ছা এখন গেল হচ্ছে ইন্টারজ্যাকশন আসি ইন্টারজ্যাকশন আইডেন্টিফাই করা একদম সহজ তোমার কাছে মনে হতে পারে যে ইন্টারজ্যাকশন যে এত সহজ তারপরেও কি পরীক্ষাতে দেয় দেয় আমি পিএসি নন কাটার একটা পরীক্ষাতে দেখেছি বেশ কয়েকটা ইন্টারজ্যাকশন আছে কিন্তু ইন্টারজ্যাকশন আইডেন্টিফাই করা পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে সবচেয়ে সহজ কেন সহজ বলো তো চিহ্ন একটা থাকে এখন এটাও অনেকে জানে না যে চিহ্ন থাকলে যে ইন্টারজ্যাকশন হয় অথবা জানে কিন্তু পরীক্ষার হলে গেলে মা তা আর ঠিক থাকে না তখন সে এটার কনজাংশন মনে করে দাগ দিয়ে চলে আসে তখন ভুল হয়ে যায় এটার নামে পরীক্ষার হল এটার নামে হচ্ছে বাসা তাহলে ইন্টারজ্যাকশন চেনা সহজ উপায় হচ্ছে ইন্টারজ্যাকশনের পর একটা এক্সক্লাইমেটরি সাইন যেটাকে বাংলাতে আমরা বলি আশ্চর্যবোধক চিহ্ন 
এই ধরনের একটা চিহ্ন থাকবে দেখুন আমরা দেখছি যেমন আমরা যদি এখানে বলি হচ্ছে অ্যালাস অ্যালাস আই এম আন্ডান এটা বাংলা অর্থ কি জানো হায় কোদা আমি শেষ আচ্ছা এখানে দেখো যে এলা শব্দটা আছে এলা শব্দটার পরে একটা ইন্টারজাকশন সাইন আছে রাইট তা আমাকে এলাসের নিচে দাগ দিয়ে দিলে উত্তর কী হবে ইন্টারজাক ইয়ে কী যে বলে এটা একটা ইন্টারজাকশন এখানে ইন্টারজাকশন এটা কিন্তু একটা ইন্টারজাকশন সাইন আবার এটাকে কেউ এক্সক্লামেটরি সাইনও বলে ইন্টারজাকশন সাইনও বলতে পারে একশন তুমি সাইন দেখছো চোখ বন্ধ করে উত্তর দিয়ে দিয়েছো রাইট আর একটা জিনিস হচ্ছে ইন্টারজাকশনগুলো নর্মালি বাক্যের প্রথমে বসে এবং বাক্যের প্রথমে বসবে তারপরে দিয়ে একটা চিহ্ন থাকবে যে দ্যাটস এনাফ যেমন আমি যদি বলি এটা তো তুমি শেষ হয়ে গেছে তাহলে একটা আনন্দের একটা দেই যেমন আমরা যদি বলতে পারি হুররে হুররে উই হ্যাভ উই হ্যাভ ওন দ্য ওন দ্য গেম তাহলে এখানে হুররে নিচে দাগ উত্তর কী হবে হুররে নিচে দাগ হলে হচ্ছে ইন্টারজাকশন হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই যে প্রি পজিশনের যে অংশটুকু আমরা কি এখন এট এ গ্লান্স এই আট প্রকারের জিনিসটাকে আমরা বুঝছি আমরা বিস্তারিত পরে আলোচনা যাব বুঝেছি তার মানে আমাদের এট এ গ্লান্স যেটা সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা শেষ করলাম এট এ গ্লান্স যেটা বিস্তারিত আমরা পড়া